Get Movies. Канал для всей семьи. Робокар Поли и его друзья. Надеюсь, он скоро появится. Наконец-то я его увидел. Реки! Кэп, привет! Что ты здесь делаешь? Я отвозил своего пассажира в соседнюю деревню. А ты что делаешь? За кем-то подглядываешь, да? Я только что видел тут олененка. Правда? Олененок выходил к озеру? Ага. Он каждый день приходит к озеру в это время. Здорово! Вот бы его увидеть! Приезжай сюда завтра в это же время и вместе за ним понаблюдаем. Хорошо! Странно, знак опрокинут. А? Это еще что? Что? Так ты нашел все эти капканы в заповеднике? Да, видите, их там было очень много. Значит, кто-то решил устроить охоту на животных заповедника? Не может быть. На территории заповедника запрещено охотиться на животных. Верно, но откуда капканы? Но в таком случае, получается, это дело рук браконьера. Браконьера? браконьера? Да, не могли же эти капканы просто взять и появиться. В нашем заповеднике браконьер у меня в голове не укладывается. Мы еще никогда не сталкивались с браконьерами. Может, это все же недоразумение? Я думаю, нам следует во всем разобраться. Завтра с рассветом отправимся в заповедник и все там осмотрим. Да! Стоять! Думаете, я вас послушаюсь? Вам со мной не справиться! Там обрыв. О, помоги, Баки! Вот. Мы поехали, Джейн! Удачи, ребята! Рэки! Ты же говорил, он всегда выходит в это время. Почему его не видно? Шш, давай еще немного подождем. <свист> ну и что? Почему я до сих пор не вижу олененка? Ты обманул <свист> меня. Нет, Кэп, он всегда приходил <свист> в это время. Очень странно, может с ним что-то произошло? Давайте разделимся, и каждый будет осматривать свой участок леса. Хорошо. Хорошо. А? Что? Похоже, это сеть. А? Что? Сегодня утром произошло что-то странное? Дело в том, что каждое утро в одно и то же время в Клесному озеру на водопой выходит маленький олененок. Мой дорогой олененок, где ты? В нашем заповеднике браконьер. Поверить в это не могу. Мне не проехать мимо него незаметно. Я не позволю ему причинить вред животным. Помогите! А? 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 Помоги мне. Надеюсь, ты не собираешься нападать на а? меня. О чем ты говоришь? Я вовсе не собираюсь на тебя нападать. Вообще-то я член команды спасателей. А ты кто такой? Я, ну, я самый обычный дальнобойщик. Только я столкнулся с очень опасными ребятами. Опасными ребятами? Я понял. Должно быть, это браконьеры. Браконьеры? Честно говоря, не знаю точно. В любом случае, они пытались поймать меня. Я едва сбежал от них. Правда? 
А ты можешь описать, как выглядели эти ребята? Э -э, в общем, я видел две машины. Специальные горные машины. Поверить не могу. А? А? Это сигнал тревоги. Ситуация очень тревожная. Мы второй день подряд продолжаем находить капканы. Судя по следам шин, уходящим вглубь заповедника, туда кто-то проезжал прошлой ночью. Угу. Похоже, Джин права. В лесу появились браконьеры. И Треки сегодня рассказал мне очень странные новости. Какие, Какие еще новости? новости? Каждое утро к озеру около деревни выходил молодой олененок. Но этим утром он там не появился. Что? Ребята! А? Хелли! Случилась беда. Вы должны скорее ехать за мной. Подожди секунду. Расскажи, что случилось? В лесу я встретил парня, который видел браконьеров. Нам нельзя терять времени, ребята. Мы еще можем успеть их поймать. А? Джин, в чем дело? Ребята, поступил вызов. А? Я получила сигнал бедствия из западной части заповедника. Он слабый, но довольно отчетливый. Я сейчас пришлю координаты. Сможете осмотреть эту область? Не беспокойся. Поедем туда сейчас же. Все слышали? Кому-то в заповеднике сейчас нужна наша помощь. Сначала позаботимся о спасении, а затем поймаем браконьер. Хорошо. Сигнал стал едва заметным. Поторопимся. Ага. Сигнал шел откуда-то отсюда. А? а что там? Ребята, я нашел. Вон там. Там кто-то застрял на столе. Мы с Хелли спустимся и оценим обстановку. А вы, ребята, оставайтесь здесь. Хорошо. Хорошо. Идем, Хелли. Хорошо. О нет, они не двигаются поле. А? Надо поторопиться. А? Это должно быть. В общем, я видел две машины. Специальные горные машины. А? Одна желтая с синей крышей и красным маячком, а другая оранжевая у нее сзади запасное колесо. Поле, постой! Что такое, Хелли? Я думаю, что эти ребята и есть браконьеры. Почему ты так решил? Они выглядят именно так, как мне их описывал парень, которого я встретил. Что? Посмотри их. Уверен, ты найдешь что-то подозрительное. А? Капканы? Я же говорил, это точно браконьеры. Нужно их арестовать. Мне сказали, что эти парни очень сильные, ловкие и хитрые обманщики. Даже если это так, сначала нужно вытащить их и оказать первую помощь. Предупреди ребят, чтобы готовились вытягивать их. О, хорошо. Готово, Рой! Медленно поднимай! Хорошо! Эмбер, ну что, как они? Они крепкие ребята и не сильно пострадали от падения с такой высоты. Явно проходили специальную подготовку, но они совсем обессилены. Что, что же будем делать? делать? Нам нужно доставить их в спасательный центр. Сколько раз мне еще повторить? Мы не браконьеры, мы члены горно-спасательной команды. Почему мы должны вам верить? Мы нашли у вас целую кучу капканов. Мы собрали эти капканы на территории вашего заповедника. Освободите нас. Прошу прощения, но для безопасности нашего города мы должны сначала все тщательно проверить. Да, поэтому потерпите, пока Джин не получит ответ из вашего центра. Mm -hmm. Ули, mm -hmm. я только что получила ответ. Эти машины действительно спасатели. О, oh, правда. Можете oh. освободить их? Хорошо. Я не верю. Это неправда. Этого просто не может быть. Успокойся, Хелли. Джин проверила. Эти ребята действительно не браконьеры. Да, и мы можем вам доказать, что мы вовсе не браконьеры. Да, но только для этого нам нужно выехать на улицу. Ну, и как вы докажете, что вы на самом деле спасатели? Легко. Мы тоже можем трансформироваться. Мы 
спасательной команды. Я Марк, а я Паки. Спасатели. Простите, ребята. Надеюсь, вы не сильно на нас обижаетесь. Все в порядке. Мы бы поступили так же. Спасибо, что спасли нас и оказали помощь. Да, и мы очень рады с вами познакомиться. Спасибо вам за все. Всегда, Всегда пожалуйста. пожалуйста. Тогда кто же был тот парень в лесу? Какой еще парень? Я сегодня днем встретил в заповеднике парня, который сказал мне о том, что вы браконьеры. Должно быть, ты стал жертвой уловки почера. Почера? Mm -hmm. Мы уже давно пытаемся его поймать. Кстати, в обрыв мы упали как раз, когда гнались за ним. Правда? Значит, этот браконьер Почер невероятно хитер. Верно. Он в самом деле все очень хорошо продумал и поэтому сбежал. Даже использовал специальное оружие, чтобы ослепить нас. Поэтому я совсем не удивлен, что он смог обмануть тебя. Он может провести кого угодно. Ой, какой ужас! Я упустил злодея, стоявшего прямо передо мной. В следующий раз тебе от меня ни за что не уйди, слышишь, Почер? Ha, 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 ha.